Prvo vprašanje danes. Lepo prosim, če lahko z vašim širokim pogledom in znanjem o bivanju in bivajočem razložite sistemsko sklerozo. Njen vzrok, pojava in namen, ter kako ta proces minimalizirati ali celo odstraniti. Meni so diagnosticirali sistemsko sklerozo s prizadetostjo pljuč v obeh spodnih režnih, čez da so zapolnjena z neko v narekovajih stekleno maso. Sama sistemska skleroza je definirana kot avtoimunska bolezen, kjer pride do pretirane produkcije kolagena, ki negativno vpliva na delovanje in sveda tudi strukturo telesa. Zdaj, tako je, če katero koli avtoimunsko avtoimuno bolezen vzamemo in jo pogledamo z vidikajko metode, je vedno osnovno izhodišče učitelja eko metode to, da avtoimunska bolezen je posledica samo destruktivnega vedenja. Se pravi, oseba more uporabljati entropična agresivna čustva, s katerim bi morala vplivati na okolico, da bi prenehala z vedenjem in odnosem do njega, ki ga spravlja v nemoč, ali pa nase, da bi za uporabo entropičnih agresivnih čustev spremenil svoje vedenje dovolj zavestno vplival nase in s pomočjo AECOVAI zmanjšal senzorno amnezijo pa senzorno tojenost bolj začut v sebe in skozi boljše občutanje sebe bolj dojev kaj v bistvu ga moti, ovira, ogroža in omejuje, kakšen je dejanski razlog ali več razlogov, zakaj je tako in bi potem skozi izkušnje in razlago, ki jo dobi skozi učenje AEQ pristopa, zmogu dovolj močno zavestno spremembo, dovolj močno racionalen vpriv na svoj iracionalen del, da bi zmanjšal še motorno amnezijo pa motorno tujenost, ter s tem v bistvu lahko kreativno vplivo na kronične vzorce, ki ga uničujejo, zaradi kateri gre v samo destruktivno vedenje in bi s tem lahko za sabo pustil določene vedenske vzorce, še posebej te jedna podzavestni ravni, ki ga v bistvu počasi uničujejo. Sveda je, zato je potrebno primerno znanje, primeren pristop vaje in primeren način vodenja vaj, da lahko učitelj AEQ metode, AEQ dihanja ali pa AEQ odnosov omogoči izvajalcu vaj, da se zave ravni ločenosti znotri svojega telesa, spravo ravni senzorno motorno amnezije ali pa otujenosti in v bistvu dojame, da je sestavljen iz dveh oseb, iz zavestnega in podzavestnega sebe, ki sta lahko zelo različna in In čeprav se tega podzavestnega dela ne zavedamo, ne pomeni, da ne vpliva na nas. In avtoimunska bolezen dejansko izhaja iz tega, ker oseba ne more se primerno boriti proti nemoči, ki jo, v katero jo potiska ali drži okolje in ne more pobegniti ali spremeniti lokacijo, iti drugam doseči spremembo okolja na takšen na drugačen način, In seveda, ker ostane v nemoči, v kronični nemoči in razvije kronično sovraštvo, ki generira entropično agresivno čustvo prve in druge stopne, more ta energija nekam iti in zdaj, če ne more izvažati v okolico, se pravi, da ne širi nemoči in sovraštvo na druge, se pravi, da ni ekstrovertiran, kaj se tiče destruktivnosti, potem mu ne prostane drugega, kot je v introvertirano destruktivnost, se pravi z avto, samo destruktivnost oziroma avtoimunsko, iz katere se potem razvija avtoimunsko stanje, ker potem, ker ne more uničiti tistega, kar ga spravlja v nemoč in ga s tem uničuje, dejansko potem uničuje sam ga sebe in pride v tako stanje in Tukaj pač ta določena avtoimunska bolezen, sistemska skleroza je pač eno od oblik avtoimunskega 
avtomunske bolezni, ki, kjer oseba sistemsko, dejansko celostno uničuje samega sebe in energijo, s katero bi morala urejevati odnose in dvigovati odnose na višjo čustveno raven, ko zdaj višjo, ko je čustveno raven, čust, višjo, ko je raven čustvene zrelosti v okolici, manjše verjetnost, da bo okolica hotela, da ste vi nemočni, ker pač osnova primerno visoke čustvene zrelosti, še posebej celostne čustvene zrelosti, se prav povezave med telesom, pod zavestjo in zavestjo, ker je cilj uh, učenja ajku pristopa, je ta, da ne dovoliš, da te drugi spravljajo nemoč uh, ali pa da ne dovoli sebi, da druge spravljaš v nemoč. Zdaj, seveda je akutna nemoč, začasna, se vedno pojavlja uh, in tudi včasih spravljamo druge v nemoč, pa se tega ne zavedamo dovolj zgodaj, ampak ni že, ko imamo senzorno motorno amnezijo pa otojenost, prej začutimo, da nas nekdo spravlja v nemoč ali pa da mi nekoga spravljamo v nemoč in s tem lahko povečamo zavesten nadzor nad svojim vedenjem in dejanji ter spremenimo to, kar pomeni, da niti ne more prideti do take situacije, da je nekdo v kronični nemoči ali pa da smo mi v kronični nemoči, ker nas drugi spravlja v njo. Torej, na ta način odpravimo glavno zrok za samo destruktivno vedenje in s tem odpravimo glavni izvor energije za avtoimunsko bolezen. Ker če oseba proizvaja tok več kolagena, da pride do, do pretirane zaraščenosti, pretirane zakrčenosti, povezanosti, se lahko samo vprašamo, kdo hoče to osebo raztrgati, kdo jo hoče, kako, zakaj njegovo telo poskuša proizvesti več vezivnega tkiva, se pravi kolagen kot vezivno tkivo, um, je tisto, ki nas drži skupaj in, in iz telesne reakcije, če bi šel brat ali pa razmišljati, kaj nam hoče telo take osebe povedati, bi pršel do sklepa, da ga očitno okolje želi raztrgati, želi, želi, želi raz, razdeliti uh, in, in se seveda na telesnem nivoju, ki ima zelo osnovne reakcije, ni sposobno nekih globokih, abstraktnih razmišljanj in šahovskih potes, ampak deluje čist pod neki, ajmo reči, zdravi uh, kmečki pameti, je pač, če te nekdo hoče razdeliti ali raztrgati, boš pač pove, boš naredil več veziva, boš bolj povezal stvari skupaj. Tako ko pač, če hočete nekaj narediti, da bo bolj trdno skupaj držalo, boste dal več stvari, ki to povezuje, ali več elastike, ali več lesa, ali, ali recimo v beton boste dal armaturo noter in armatura veže beton skupaj in ga naredi močnejšega in ga je seveda težje razbiti ali razdeliti. In kolagen la brez težavo do jame, kot armaturo v betonski steni in potem se je potrebno vprašati, zakaj ste že toliko dolg časa v takem stanju, da rabite pretirano armiranost samega, samega sebe, ker potem se vede vod v, v ekstremnih primerih v sistemsko sklerozo. In pri, sprašujete za to, ali se lahko proces minimalizira ali odstrani, minimalizira oziroma vpliva se na njega lahko z učenjem majko metode, sploh z dvigom čustvene zrelosti, ker začnete potem vedno z nižanjem senzorno motorne amnezije pa vtojenosti, začnete vedno bolj jasno videti, določiti in, in, in si upati, pogledati, kaj vas to trga, Raz, hoče raztrgati, hoče razdeliti, hoče, hoče raztegati uh, in bolj, ko boste to opazili, bolj boste lahko s čustvi dovoljali, da se ta praksa prekine in bolj, ko boste lahko to prakso prekinjali ali pa omilili ali zmanjšvali, manjša bo potreba, da bo vaš telo proizvajal pretirane količine uh, kolagena. No, Sveda, za avtoimunsko blezen je osnovna potrebna stvar omočen vir energije, nad katerim oseba nima primernega nadzora in kronično sovraštvo, kronično nemoč in kronično sovraštvo je izvrsten vir in dovolj potenten vir, 
da lahko ustvari take močne vplive znotraj telesa, da se telesna struktura tako močno spremeni, da dobimo diagnozo avtoimunske bolezni. Tako da v takem primeru se vsekakor da z učenjem AEQ-ja in primerno potrpežljivostjo in zavedanjem, da ni dovolj, da delate vaje, ampak da so vaje namenjene tem, da bolj čutite sebe in se tudi sprijaznete s tem, da bolj, ko čutite sebe, bolj boste občutili, kaj vse ni v redu v vas in okoli vas. To ne pomeni sam, da so drugi do vas slabi ali pa grozni ali pa takšni ali drugačni, ampak je še težji je sprejeti spoznanje, da sami na podzavestnem nivoju s čustvi druge stopne ustvarjamo seb, sami seb mečemo poleno pod noge, zaradi tega, ki smo pač v preteklosti ali pa naši predniki so bili navajeni, da je življenje težko, zahtevno in zelo redko lepo in zabavno in danes, ki imamo pa možnost imeti življenje veliko večkrat bolj zabavno, lahko in veselo, pa enostavno pot zavest tega ne zastop, ker je to nenormalno in narobe v nas protiv s tradicijo in potem sami seb zakompliciramo življenje in si ga otežujemo, ker je zelo težko sprejeti in to je tudi običajno glavno problem ljudi, ki se resno lotijo študiranja ajko metode in dejansko želijo prideti v globino situacij in problemov, zato da jih potem lahko postopoma odpravijo.